A všichni, moje jméno je Lukáš a dneska se společně podíváme na představení toho z toho nože od společnosti Kabar. Jdeme na to. Společnost Kabar má samozřejmě spoustu pěkných nožů, spoustu dobrých nožů, které jsme se tady už společně v nějaký určitý míře představili. Dneska to bude tedy o tomhle tom noži, který se jmenuje Snody Boss. Je to práce Majka Snodyho, což je uznávaný, celosvětově uznávaný nožíř. A musím se přiznat, že v okamžiku, kdy jsem viděl obrázek toho nože, tak jsem se asi představoval, že bude trošku větší a on je to takovýhle malý malej, pěkný žabiku. Je to nůž na každodenní nošení, na každodenní práci a je udělaný z parádních materiálů, což taky samozřejmě v kombinaci potom s tím, že to je práce nožíře, tak taky nám směřuje k poměrně vysoké ceně, což je v tom, v tom případě 5000 korun. Pojďme se na ně tedy podívat. V okamžiku, kdy ho takhle dostanete, máte k němu pěkný, takovýhle kožený pouzdro, který je hezky udělaný, zamáznutý, zkrátka vypadá tak, jak má vypadat. Máme tady několik takových průvleků, kdy si můžeme provlíknout parakord, aby si ho třeba někam na krk nebo si ho někam přidělat a tak dál. Dostaneme k němu ještě i výměný střenky, takže kromě modrých máte takovýhle pěkný fialový a máte k tomu i moc pěknou koudle, takovýhle přívěšek. Je to takový, taková něco jako, má to působit asi jako runa, nicméně je to přívěšek a vám se na ně nějaký detail, abyste viděli, jak vlastně vypadá. No a v okamžiku, kdy ten nůž potom vytáhnete z toho pouzdra, tak zjistíte, poměrně mi to dost připomíná například nějaký kridaše nože. Je to opravdu hezký nůž, který nabízí relativně dobrý úchop a má moc pěkně udělanou čepel a kompletně to zpracování, takže je to takový zkrátka velmi zajímavý. Celkový rozměry jsou 16,5 cm, 9 cm má čepel zbytek, tedy nějakých 7,5 cm, pokud dobře počítám, zbývá potom na tu rukojeť a základní materiál na té čepele je CPM S35VN, což je moje nejoblíbenější ocel, možná to zní blbě, proč mít nejoblíbenější ocel, nicméně mám několik nožů z té ocely a tu ocel zkrátka miluju. Je to pokračila technologie, je to poměrně dost moderní ocel, která se vyrábí práškovou metalurgií, skvěle drží ostří, naprosto skvěle se s ní pracuje a zároveň je pochopitelně velmi odolná vůči korozi. Je to materiál, který má spoustu chromu a to VN, uvnitř je ještě vanat a niob, což jsou další ušlechtilý materiály, které tomu potom dodávají vlastně ty vlastnosti, které to má. Je to jednostranně broušený, takže tady nemáme standardní takovou tu fazetu, ale je to vlastně jednostranně jenom takhle zabroušený a krásný drop point tvar. Kloučka té čepele jsou 3 mm a máme tady tvrdost podle Rockwella až 62 HRC, což je opravdu velmi tvrdá ocel. No a samozřejmě hmotnost je lehonká, je to nějakých 77 gramů bez toho pouzdra, samotný ten nůž, což je opravdu sranda. Pojďme na chviličku uskočit od té čepele, od které se uskakuje špatně, je opravdu velmi pěkná a podíváme se na tu rukojeť. Rukojeť je z materiálu, který se jmenuje Zitel a jak jsem říkal, máme tady dvě možnosti, tedy tu modrou nebo fialovou, na konci potom Průvlek, abychom se tam mohli dát třeba parakord, zavěsit si to, aby se nám to dobře drželo, nebo se to někde zajistit, jak budeme chtít. Potom takovýhle malý zvýšení, který vlastně působí jako záštita, no a jinak, jak jsem říkal, konstrukčně krásný, velmi povedený nůž. Nechám tady samozřejmě nějaký detailní záběry, abyste se na to podívali. Za mě je to povedený kousek, jak jsem říkal, jmenuje se Snody Big Boss, je společnosti Kabar, ve spolupráci tedy s Mikem Snodym, což je uznávaný nožíř. Mějte se krásně, děkuji moc za vaši pozornost a někdy příště. Ahoj.